Madame la secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, Messieurs les présidents et directeurs généraux des organismes de recherche, il y en a beaucoup, mais je... ils sont tous salués très chaleureusement, cher Luis Quintana Murci, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs. Depuis toujours, les hommes se sont intéressés à leurs origines et aussi à l'explication de leurs différences ethniques, culturelles, linguistiques. De nombreuses mythes et créations postulent un couple, un couple humain originel à partir duquel sera née l'humanité, qui ensuite se sera diversifiée. L'observation des différences entre les humains a ensuite souvent provoqué des théories de supériorité et d'infériorité allant jusqu'à la volonté de leur donner une légitimation scientifique en parlant des races, de leurs caractéristiques qui fourniraient des preuves biologiques de la supériorité ou de l'infériorité de certains. Bien que le concept des races a été déclaré irrecevable sur un plan scientifique, la question des différences demeure. Demeure aussi la grande question des migrations et des adaptations des humains à des changements d'environnement. On observe en effet que l'espèce humaine a changé d'une manière considérable au cours de son histoire et l'on constate qu'elle se caractérise par une grande diversité génétique. Ces questions sur la diversité, l'évolution et la capacité d'adaptation ont conduit les professeurs du Collège de France à créer une chaire génomique humaine et évolution, chaire que va inaugurer ce soir Louis Quintana Murci, qu'Alain Fischer va présenter dans un instant. Cette chaire sera consacrée à l'enquête sur les facteurs qui contribuent à la diversité du génome humain. Les facteurs génomiques, l'histoire démographique, et les facteurs culturels des populations. Il s'agira également de mieux comprendre comment la sélection naturelle a influencé la variabilité du génome humain et d'identifier les facteurs biologiques qui ont joué un rôle majeur dans cette évolution de l'espèce humaine. Comment les gènes se diversifient au niveau de la nutrition Ça, vous le savez tous, on n'a pas tous les mêmes habitudes par rapport aux produits laitiers, à l'alcool, etc., au niveau de la pigmentation de la peau. Ou encore, question d'actualité, l'évolution des systèmes immunitaires et à la résistance aux maladies infectieuses. Des études récentes en effet ont rendu possible l'identification des gènes qui permettent aux humains de s'adapter à leur environnement. Les travaux sur les données génomiques menés par Louis Quintana Murci permettent de mieux comprendre l'histoire démographique, l'histoire adaptative et le métissage, ainsi que le rôle de la sélection naturelle. La caractérisation de la diversité génétique des populations humaines révèle également des informations importantes sur l'origine de l'espèce humaine. Ainsi, les travaux de Louis Quintana Murci lui ont permis de confirmer la sortie d'Afrique de Homo sapiens il y a environ 60 000 ans. Il a également démontré par l'analyse de l'ADN fossile l'importance des métissages qui sont à l'origine de notre espèce. L'héritage de ce métissage peut d'ailleurs s'observer aujourd'hui sur les génomes des populations modernes. Les recherches du professeur Quintana Murci, qui ont été récompensées par de nombreux fruits dont vous en avez certainement allé entendre parler, et décorations, sont d'un très grand intérêt, non seulement pour les biologistes et les sciences humaines et les sciences expérimentales, mais bien entendu aussi pour les sciences humaines et sociales. Les questions des migrations, de métissage, de l'adaptation sont au centre des recherches de nombreux chaires du Collège de France. La chaire que Louise Quintana Murci inaugurera ce soir s'inscrit donc pleinement dans une perspective interdisciplinaire, perspective que le Collège de France tente de promouvoir. Cher Louise, Louis, nous sommes très heureux de t'accueillir ce soir. Ce, bonsoir. Ce soir, à l'occasion de l'inauguration de la chaire intitulée Génomique humaine et évolution, Louise Quintana Murci va nous parler de l'histoire de l'humanité. De nombreuses disciplines scientifiques contribuent à la recherche sur ce thème, 
Elles ont été ou sont enseignées au Collège de France. Il se trouve que depuis 25 ans, le développement de la génomique a donné une nouvelle impulsion à cette quête fascinante. D'où venons-nous Quels environnements ont, fasciné nos, ont façonné -moi, nos caractéristiques En quoi cette histoire nous informe sur la population humaine actuelle Bien loin des errements d'une pseudo-science raciste qui, pendant la seconde moitié du XIXe siècle et au cours du XXe siècle, a dévoyé la génétique pour jeter les bases des pires crimes contre l'humanité et tenter de le justifier, ces travaux révèlent à quel point nos origines sont diverses et complexes, fruits de croisements et de migrations incessantes. Ainsi, ce champ de la science s'attache à décrire et interpréter la diversité génétique et épigénétique de l'homme. Il devient désormais possible de reconstituer l'histoire génétique des populations, les événements d'expansion, de contraction, c'est-à-dire de crise, les migrations, les croisements. Il est possible de décrypter les mécanismes de cette diversité, liés d'une part à la sélection de mutations qui se sont avérées favorables dans un contexte donné, ainsi que d'évaluer l'influence des croisements et l'introgression avec les, les espèces dites archaïques, Néandertal et Denisova. Il devient aussi possible d'identifier les facteurs de sélection responsables de l'adaptation aux changements environnementaux tels que les modifications climatiques, de nutrition, comme Thomas vient de l'évoquer, de mode de vie, de la transition de l'état de chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur-éleveur, puis maintenant au contexte urbain. On peut tracer le rôle de l'environnement microbien et notamment des pathogènes qui coévoluent avec l'homme depuis des milliers ou des dizaines de milliers d'années, comme par exemple les bacilles de la tuberculose ou de la peste. Cette discipline s'avère de ce fait comporter un double intérêt, au moins, historique et médicale. Historique, car elle contribue à décrire et comprendre les péripéties des populations humaines. Médicale, car elle contribue à comprendre comment notre patrimoine génétique, façonné par l'évolution, conditionne en partie notre état de santé. Cette discipline s'appuie sur de nombreux champs scientifiques, de la biologie évidemment, mais aussi l'épidémiologie, la médecine, l'informatique, les statistiques, l'anthropologie, l'histoire, l'étude des climats ou la paléontologie et la linguistique. C'est dire à quel point il convient qu'elle soit enseignée et étudiée au Collège de France. La carrière scientifique de Louise Quintana Mourcy épouse littéralement le développement de cette discipline, je dirais même son efflorescence, au cours des 25 à 30 dernières années. Après des études à Barcelone, en fait il vient des îles Baléares, voisines, il s'est engagé dans cette voie de recherche à Pavie, où il a passé sa thèse dans l'Institut où travailla un des pionniers de sa discipline, récemment disparu, Luca cavalli sforza L'essentiel de la carrière de Louis Quintana Mourcy a trouvé sa place à l'Institut Pasteur. Il y est professeur ainsi que directeur de recherche au CNRS et il dirige depuis de nombreuses années, malgré son jeune âge, le laboratoire de génomique humaine et évolutive. Ses travaux ont été publiés, comme il se doit, dans de prestigieuses revues. Elles ont été reconnues par de nombreux prix. Alors, je ne vais pas les citer non plus, juste un, parce que j'aime le nom et j'apprécie cette famille, euh, le prix Canetti, qui fait entre autres allusion à Elias Canetti, mais évidemment à l'ensemble de, de sa famille. Il en a eu encore de plus importants en théorie, mais j'aime bien citer celui-là. Euh, il a reçu la médaille d'argent du CNRS. Il a été élu à l'EMBO, European Molecular Biology Organization, et récemment à l'Académie des sciences. Louise Quintana Mourcy a également été lauréat de l'European Research Council, qui, comme vous le savez, distribue de façon très sélective des fonds pour la recherche. Louise Quintana Mourcy a largement contribué à la description de la diversité des populations, notamment africaines, et de leur migration. Thomas Romer en a évoqué un aspect important. Il a plus particulièrement montré comment la confrontation avec l'environnement microbien pathologique a conduit par sélection naturelle à l'évolution de notre système immunitaire, c'est-à-dire de nos moyens de défense contre les pathogènes microbiens. Ces travaux révèlent les gènes clés de ces étapes successives de sélection, pointant ainsi du doigt l'importance physiologique du produit de ces gènes dans les mécanismes mis en jeu lors du contrôle des infections. Il a aussi mis en évidence comment la sélection d'allèles de résistance constitue, dans l'environnement actuel, un facteur de risque de maladies dites immunopathologiques, comme l'allergie, l'inflammation chronique, l'auto-immunité, un ensemble vaste de pathologies chroniques. Ainsi, les événements du passé éclairent le, le présent et révèlent, d'une certaine façon, ce que l'on peut appeler une pathologie de l'adaptation. Louise Quintana Morsi dirige également un consortium de recherche qui s'appelle un LABEX, dans le jargon 
de la recherche, dénommé milieu intérieur, qui consiste, dans son but, dans son objectif, de rechercher dans un échantillon de la population française à analyser de façon systémique les facteurs innés et acquis qui déterminent les réponses immunitaires normales et pathologiques. À l'évidence, et vous allez l'apprécier, Louis Quintana Mourci est un chercheur dynamique, particulièrement entreprenant, qui sait réfléchir hors des sentiers battus, out of the box, comme disent nos collègues anglo-saxons. Je pense que vous allez dès ce soir en profiter, car Louis sait nous charmer par l'élégance de ses démonstrations et transmettre sa passion. Louis. Merci Thomas et merci Alain. Euh, Madame la Présidente, euh, excusez-moi, Madame la Secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, Messieurs les Présidents et Directeurs Généraux des organismes de recherche, Monsieur l'Administrateur, chers collègues, chers amis, chères familles, estimés de famille, Mesdames, Messieurs, d'où venons-nous Que sommes-nous Où allons-nous Ces trois questions intriguent l'homme depuis son apparition sur Terre. Il y a cherché à y répondre par les biais de la religion, de la philosophie, de l'art, de l'histoire et de la science. Ces questions forment aussi le titre du chef-d'œuvre de Paul Gauguin, réalisé à Tahiti vers la fin de l'année 1897 et conservé aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Boston. Comme l'exposait brillamment Jean-Louis Mondel lors de sa conférence inaugurale au Collège de France, L'analyse de nos génomes permet d'aborder ces trois questions majeures dans la discipline qu'ils représentaient, la génétique médicale. Ce soir, permettez-moi de m'arrêter sur ce testament pictural comme qualifié par le peintre lui-même et non pas sur l'homme, et de revenir sur la même métaphore que celle utilisée par Jean-Louis Mondel il y a maintenant 16 ans. La leçon inaugurale de ce soir a pour objet de vous montrer comment ces trois questions majeures sont abordées dans ma recherche, mais sous un angle nouveau, celui de l'évolution. En effet, mes investigations dans le domaine de la génétique placent l'évolution au centre de ces trois questions. En faisant le choix de créer la chaire génomique humaine et évolution, le Collège de France reconnaît l'importance de la génétique de population, discipline que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Je ne méconnais pas l'ampleur de la tâche. En effet, cette chaire s'inscrit dans une histoire de recherche et d'enseignement au Collège de France, située au carrefour de disciplines aussi variées que la génétique, l'anthropologie, l'immunologie et la médecine. Ils ont été représentés ici même par, entre autres, François Jacob, Jacques Monod, Pierre Chambon, Christine Petit, Jean-Louis Mandel pour la génétique, Jacques Ruffier ou Yves Coppens pour l'anthropologie, et Jean Dosset, dont je vous reparlerai, pour l'immunologie et la médecine. Ces illustres scientifiques ont posé les fondations de ces disciplines qui me permet aujourd'hui d'en faire la synthèse. Je suis particulièrement reconnaissant envers l'Assemblée des professeurs d'avoir pris la décision de créer cette chaire. Je tiens tout particulièrement à remercier Alain Prochant d'avoir soutenu sa création et Alain Fischer de l'avoir si bien défendu. Je remercie aussi Philippe Sansonetti, Hugues Dutay et Jean-Pierre Changeux pour leurs conseils et pour leur soutien et Vanciane Pirenne pour son aide précieuse quant à la qualité du français de cette leçon. La génétique de population étudie des individus sains et non des individus malades. Elle étudie des populations humaines des gens comme vous et moi, tout descendants des premiers hommes et femmes qui ont quitté l'Afrique, descendants de ceux qui ont survécu aux famines, de ceux qui ont survécu aux grandes maladies de l'histoire, comme la tuberculose, la peste noire ou la grippe espagnole. L'étude de la diversité génétique de ces individus, du, de nous tous, est au fondement de la génétique de population. Et c'est une telle histoire génétiquement ancrée que nous souhaitons mettre au service de la connaissance de notre histoire, de notre évolution, de notre adaptation, voire de nos maladies. 
Cette quête de la diversité, on la retrouve précisément dans le tableau de Gauguin. Dès que l'on pose les yeux sur cette œuvre picturale, la lecture qui s'impose au regard est déjà à l'inverse de la lecture européenne, puisqu'il faut le lire de droite à gauche. Nous y trouvons trois groupes de personnes qui figurent les questions posées dans le titre. À droite, pour illustrer, illustrer l'interrogation « D'où venons-nous » figure un groupe de femmes avec un nouveau-né. Au centre, la question « Que sommes-nous » se traduit dans l'existence quotidienne des jeunes adultes et dans leur relation à la nature. À gauche, avec le « Où allons-nous » sont symbolisés la vieillesse et l'au-delà. Cette même quête de la diversité, on la trouve chez François Ier. Faisant venir Léonard de Vinci à sa cour, porteur de trois joyeux aujourd'hui, présenté au Louvre. La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne, le Saint Jean-Baptiste et la Joconde. C'est aussi à François Ier, sensibilisé par sa sœur, Marguerite de Navarre, que l'on doit le Collège de France. C'est toujours ce goût pour la diversité qui caractérise les principes guidant cette institution, l'ancien Collège royal, dont les lecteurs étaient chargés d'enseigner des disciplines jusqu'alors ignorées par l'Université de Paris, comme la philosophie, le grec ou l'hébreu. La devise d'Oquette Omnia traduit cette diversité, que Pierre Corvol, ancien administrateur du collège, accentuait encore en affirmant d'Oquette Omnes Omnia, il enseigne tout à tous. La chair que j'ai l'honneur et le plaisir d'inaugurer ce soir réunit deux disciplines, la génétique et la biologie de l'évolution. Ces disciplines ont été fondées séparément au milieu du XIXe siècle par Grégor Mandel et Charles Darwin. Mais il aura fallu bien des décennies pour que les biologistes mettent en relation les principes de l'hérédité et les processus à la base de l'évolution. Dès l'Antiquité, pourtant, des penseurs auraient défendu l'idée qu'un organisme pouvait se transformer en un autre organisme. Selon Anaximandre de Milet, les premiers animaux vivaient dans l'eau et les animaux terrestres en étaient issus. D'après Empédocle, les êtres vivants n'avaient pas une origine surnaturelle. Cependant, le fait que des philosophes aussi influents, influents que Platon et Aristote aient défendu l'idée de l'origine divine des êtres vivants et de mille ans de christianisme après eux ont empêché l'émergence d'une pensée évolutionniste jusqu'au début du XIXe siècle, en dépit de quelques avancées provoquées par des penseurs des Lumières. C'est en effet Jean-Baptiste Lamarck qui, le premier, formule une théorie de l'évolution dans son livre « Philosophie zoologique » théorie selon laquelle les organismes apparaissent de façon spontanée et évoluent vers une sorte de complexité supérieure sous la pression du milieu. Mais après le congrès de Vienne et sa mort en 1829, on ne parla plus d'évolution jusqu'à Charles Darwin. En 1859, craignant qu'Alfred Russell Wallace publie la même idée que lui, à savoir celle de l'évolution par sélection naturelle, Darwin fait paraître son chef-d'œuvre, l'origine des espèces. Il y développe la théorie qu'il appelle l'adaptation au milieu et il déploie l'extraordinaire intuition selon laquelle, si cette adaptation est héritée, la proportion d'individus qui survit changera au cours des générations. Le succès est étourdissant, plus de 1000 exemplaires vendus le premier jour. Les réactions violentes ne sont pas moins exceptionnelles, surtout de la part de l'Église anglicane. Darwin reconnaît les mérites de Wallace et après la publication de son livre « Mène une vie solitaire » dans le Kent, meurtri par les réactions violentes et polémiques qu'il a suscitées. Mais c'est avec l'abbé tchèque Gregor Mandel, contemporain pourtant de Darwin, que le concept d'héritabilité devient réalité par la publication en 1865 de ses travaux sur la transmission des caractères héréditaires. Dix ans d'expérience menées sur des milliers de petits pois ont donné lieu aux fameuses lois de Mandel 
qui définissent la manière dont les gènes, qu'il appela facteurs, se transmettent de génération en génération. En 1889, le naturaliste Hugo de Vries invente le terme pangène pour désigner l'unité physique de transmission des caractères. Et plus tard, au début du XXe siècle, le botaniste, physiologiste et généticien danois Willem Johansen introduit des termes comme « génétique » ou « gène ». Malheureusement, l'article fondateur de Mandel ne connut aucun succès et Darwin ne le lut jamais. Le lien entre hérédité et évolution restait donc à faire. Mais c'est la réconciliation entre darwinisme et mandélisme débute avec des jeunes de l'école biométricienne britannique de Francis Galton, comme Ronald Fisher, qui pose les bases de la génétique quantitative, C. Wild Wright, connu pour ses concepts de paysage adaptatif et de dérives génétiques, et John Halden, qui s'intéresse aux interactions entre sélection naturelle, mutation et flux génique. Tous les trois fondent ainsi la génétique de population, discipline où la biologie de l'évolution et la génétique forment un tout cohérent, modélisé mathématiquement. Même si Fisher, Wright et Haldane sont les fondateurs de la génétique des populations théoriques, ce n'est qu'avec Ernst Mayer, Theodosius Dobsansky et Julian Huxley qu'émerge un consensus inter interdisciplinaire connu sous le nom de théorie synthétique de l'évolution. Théorie néo-darwinienne de l'évolution basée sur la sélection naturelle des variations aléatoires du génome. Cette théorie a permis d'asseoir la légitimité de la biologie de l'évolution. La sélection naturelle devient alors le seul mécanisme acceptable pour expliquer les changements évolutifs. C'est arrivé avec l'arrivée de la biologie moléculaire au milieu du XXe, qu'émerge la compréhension de la nature du patrimoine héréditaire, c'est-à-dire l'ADN. La découverte de la structure de la molécule en double hélice par Francis Crick, Rosalind Franklin et James Watson est incontestablement une découverte majeure en biologie qui a donné au moins une des clés pour la compréhension du vivant. Pionnier de la biologie moléculaire, les Français Jacques Monin et François Jacob, tous deux professeurs au Collège de France et lauréats ensemble du prix Nobel, découvrent le concept d'opérant, une unité génétique composée de plusieurs gènes dont leur expression est régulée par un même promoteur. C'est grâce à ces découvertes en biologie moléculaire et plus généralement tous les découvertes en génétique que le japonais Moto Kimura put combiner des approches théoriques avec des vraies données empiriques, développant ainsi la théorie neutraliste de l'évolution. Théorie selon laquelle la plupart des changements évolutifs sont dus à la dérive génétique, à savoir un processus aléatoire indépendant de la sélection naturelle et des migrations. Toutefois, la théorie neutraliste fait référence à l'évolution à l'échelle moléculaire, et Kimura lui-même reconnaît que l'évolution phénotypique ne peut se faire sans l'action de la sélection naturelle. Les études en génétique se sont particulièrement développées avec l'arrivée des techniques de séquençage de l'ADN et surtout avec le séquençage du génome humain qui fut achevé au début des années 2000. Cette séquence permit d'accéder à des connaissances clés sur le contenu et la structure du génome. Nous savons aujourd'hui que notre génome est composé d'environ 3 milliards de nucléotides et que chacun de nous, à l'exception des juments homozygotes, possède un génome qui lui est propre. Nous savons également qu'il héberge environ 20 000 gènes qui codent des protéines, unité essentielle pour faire un être vivant, mais aussi que les 98% du génome est non codant. Et en grande partie, on croit, impliqué dans des fonctions régulatrices. Néanmoins, le séquençage du génome humain n'a donné que très peu d'informations sur l'ampleur de la diversité génétique. 
diversité entre individus, entre populations, puisqu'il s'agissait pour l'essentiel d'une seule séquence. C'est avec l'arrivée des nouvelles technologies génomiques, telles que le séquençage de nouvelles générations, assorti avec la diminution des coûts de séquençage, que l'étude de la diversité du génome humain est entrée dans son âge d'heure. Plusieurs consortiums internationaux se sont organisés dans l'optique de caractériser la diversité génétique humaine dans son ensemble, facilitant ainsi les études en génétique médicale et en génétique des populations. C'est dans ce cadre que je tiens à rendre hommage à une initiative française pionnière dans l'étude de la diversité génétique humaine, la Fondation Jean Dosset, ou CEF, par Centre d'études du polymorphisme humain. humain. Visionnaire et moderne, Jean Dosset fut un grand scientifique et médecin auquel je dois beaucoup. J'ai eu l'honneur de le connaître personnellement et de beaucoup apprendre de lui. Lors de nos discussions à Majorque, sa terre natale, excusez-moi, sa terre d'accueil et ma terre natale, ou dans son appartement parisien situé ici, juste en face de la cour du Collège de France. Je lui dédie cette leçon inaugurale avec toute mon affection. C'est donc avec le soutien de Jean Dosset que Khan, pédiatre américain, a mis en place au CEF un panel multiethnique constitué de plus de 1000 lignées cellulaires issues d'individus provenant de 52 populations réparties dans le monde entier. Au cours des 25 dernières années, et bien qu'il ait été, je pense, sous-estimé à niveau national, le CEF a acquis une réputation internationale de premier plan, puisque son panel multiethnique a permis la caractérisation de la diversité génétique de notre espèce à une échelle sans précédent. Les études en génomique humaine ont également mis à jour d'importantes informations sur les origines de l'homme et ses migrations. En accord avec la paléanthropologie, nous savons aujourd'hui que nos ancêtres seraient apparus en Afrique il y a 200 000 ans. Puis se seraient dispersés hors d'Afrique il y a environ 60 000 ans, colonisant l'Europe, l'Asie et l'Australie. Les humains auraient ensuite atteint des destinations plus lointaines comme les Amériques, il y a environ 15 000 à 35 000 ans. Puis les îles de l'Océanie, ils se sont installés, installés il y a seulement 1 000 à 4 000 ans. Mais parallèlement à l'analyse des régions génomiques dites neutres, qui nous renseignent sur notre passé démographique, la détection des signatures de sélection naturelle dans le génome permet de reconstituer notre histoire adaptative, c'est-à-dire la façon dont nous nous sommes adaptés à l'environnement. En effet, la sélection naturelle influence également la diversité du génome et peut prendre des formes très variées. Ainsi, la sélection purifiante, qui est la forme de sélection la plus répandue dans nos génomes, élimine les mutations délétères de la population, tandis que la sélection positive agit sur une mutation avantageuse, nouvellement apparue, qui va dès lors augmenter en fréquence dans la population. La sélection polygénique, quant à elle, implique la sélection simultanée de plusieurs mutations avantageuses sur plusieurs gènes, chacune apportant sa petite contribution à une meilleure adaptation. Enfin, l'adaptation génétique peut également se faire par sélection balancée, qui préserve la diversité fonctionnelle par l'avantage à l'hétérozygote, la sélection fréquence dépendante ou la pléiotropie. Des études récentes ont permis de mieux comprendre la façon dont l'histoire démographique des populations influence l'efficacité de la sélection naturelle. Les populations européennes, par exemple, ont une proportion de mutations délétères qui est supérieure à celle des populations africaines un modèle cohérent avec une moindre purge des mutations délétères au sein des populations de petite taille où les effets de la dérive génétique sont plus marqués. De même, les populations issues d'un effet fondateur comme les Québécois ou d'un goulot d'étranglement comme les Finlandais ont une proportion encore plus importante de variants délétères. Mais à l'inverse, il faut être positif, la sélection positive nous renseigne sur le potentiel adaptatif 
de notre espèce. Au cours de son long voyage à travers le globe, l'homme s'est trouvé confronté à des conditions climatiques, nutritionnelles et pathogéniques très diverses, parmi lesquelles les plus frappants d'adaptation génétique par sélection positive figurent des variants dans le gène de la lactase qui nous permet à certains d'entre nous aujourd'hui de continuer à boire du lait à l'âge adulte. On peut également citer des gènes impliqués dans la pigmentation de la peau, l'adaptation au froid, à la forêt tropicale ou à la vie à haute altitude dans des conditions d'hypoxie, c'est-à-dire le manque d'apport d'oxygène. Comme nous le verrons par la suite, la sélection positive a également ciblé des gènes impliqués dans la réponse immunitaire et note les résistances aux maladies infectieuses. Mais probablement, la grande révolution de la dernière décennie a été la possibilité de séquencer l'ADN provenant des fossiles. L'étude de l'ADN dominine tel que les Néandertaliens ou les Denisoviens, présents en Eurasie jusqu'à il y a que 40 000 ans, a montré que notre espèce, Homo sapiens, Homo sapiens est le résultat d'un métissage avec ces hominines archaïques. Ce métissage, donc dit, dit archaïque, s'observe dans le génome des populations humaines d'aujourd'hui, à raison de 2 à 4 pour l'héritage de Néandertal chez les Européens et les Asiatiques, et jusqu'à 6 d'héritage dénisovien chez certaines populations d'Océanie. Nous savons aujourd'hui que l'homme moderne a aussi acquis des mutations avantageuses par ce métissage archaïque. Par exemple, certaines mutations du système immunitaire HLA, découvert par ailleurs par Jean Dosset, qui lui valut le prix Nobel, ont été acquis par métissage entre les premiers eurasiens et l'homme de Néandertal. Autre exemple de poids, le gène EPAS1, associé à la réponse à l'hypoxie, affiche une forte proportion d'héritage des Nisoviens chez les Tibétains, suggérant que cette population a acquis des mutations avantageuses pour la vie à notre altitude grâce à ce métissage. Nos travaux les plus récents montrent que le métissage, aussi bien avec Néandertal qu'avec le Denisovien, aurait également permis à nos ancêtres de survivre au fléau des maladies infectieuses. À la différence du métissage archaïque, il ne faut pas aller si loin pour se métisser. Le rôle du métissage entre populations humaines modernes dans l'adaptation à l'environnement reste largement méconnu. Alors que le métissage est une caractéristique dominante dans notre espèce, chez nous tous. Parmi les exemples les plus notables, citons ceux qui sont associés à l'expansion de l'Empire mongol en Eurasie, ou à l'expansion Bantu, dont je reviendrai, en Afrique. Plus récemment encore, et pour des raisons malheureuses, on peut signaler le métissage entre colons européens, esclaves d'origine africaine, donnant lieu aux Afro-Américains. Récemment, nous avons commencé à étudier la façon dont le métissage moderne aurait apporté des mutations avantageuses. Ce modèle que nous avons bâtissé Métissage adaptatif n'avait pas encore été testé de manière systématique chez l'homme. Au cours de ces 25 dernières années, l'élément fédérateur de nos recherches a été l'étude de la diversité génétique humaine, qu'on peut décliner en trois grands axes de recherche. Comprendre l'histoire démographique de l'homme, comprendre la façon dont nous nous sommes adaptés à l'environnement, en particulier au milieu microbien, et enfin comprendre la nature des facteurs responsables de la variabilité du système immunitaire. À ce stade, je tiens à remercier les véritables acteurs de la recherche, celles et ceux qui m'accompagnent depuis le début, celles et ceux qui sont arrivés plus récemment. En bref, tous celles et tous ceux qui contribuent encore à cette magnifique aventure d'équipe. C'est un privilège pour moi de pouvoir travailler vraiment avec de telles personnes. 
Je remercie également l'Institut Pasteur et le CNRS pour leur bienveillance et pour avoir toujours encouragé et soutenu notre recherche depuis le début, ainsi que les agences de financement et les fondations, avec un merci tout particulier à la Fondation pour la recherche médicale. Enfin, je réserve une mention spéciale à la personne qui, de facto, co-dirige le laboratoire avec moi, mon coéquipier Étienne Patin, un chercheur et un homme brillant, généreux, altruiste, qui place toujours la question scientifique et la science avant le reste. Mais venons-en maintenant au premier axe de cette recherche, l'estimation des paramètres démographiques qui caractérisent l'histoire des populations humaines. Dans ce cadre, une source d'inspiration inépuisable fut la fréquentation de Luca Cavalli Sforza lorsque je réalisais ma thèse en Italie dans les années 90. Professeur à l'Université de Stanford, africaniste à Chernay et père indiscutable de la génétique des populations modernes, il a créé une véritable école de pensée et partagé son temps entre la Californie et Pavie où j'ai pu bénéficier de son savoir. Mais à l'époque, nous ne pouvions pas travailler à l'échelle du génome, donc nous nous sommes penchés sur l'utilisation des marqueurs à hérédité monoparentale, c'est-à-dire l'ADN mitochondrial, hérité par la mère, et le chromosome Y, hérité par le père. En utilisant l'ADN mitochondrial, nous avons apporté des preuves génétiques de la sortie d'Afrique d'Homo sapiens il y a 60 000 ans, le long des côtes de l'Asie du Sud. Ce travail, fondateur en phylogéographie, fut le début de nombreuses études dans le domaine. Par exemple, l'étude de l'ADN mitochondrial et de chromosome Y dans les populations résidant sur le plateau iranien et dans les plaines de l'Andus et du Ganges nous permit de montrer que cette région possédait une histoire démographique et génétique extrêmement complexe, comprenant des effets fondateurs des événements de métissage sexuellement asymétrique et des vestiges de la traite d'esclaves de l'océan Indien. Des approches philogéographiques similaires nous ont amenés à mieux comprendre l'origine des Basques, une population de langue non européenne considérée comme un isolat linguistique. Même si la plupart de leur diversité génétique est partagée avec leurs voisins non bascophones, nos données ont soutenu l'hypothèse d'une continuité génétique partielle des Basques contemporains avec les habitants de la région à la période du Mésolithique. Mais un des principaux centres d'intérêt de notre laboratoire a été l'étude de l'impact de mode de vie des populations humaines sur leur diversité génétique. Au cours des 10 000 dernières années, sur différents continents, des communautés ont entamé une révolution technologique et culturelle sans précédent. Ils ont abandonné un mode de vie basé sur la chasse et la cueillette pour adopter et développer l'agriculture et l'élevage. Cette transition a entraîné des modifications importantes de l'environnement chimique, nutritionnel et pathogénique. Dans ce contexte, l'Afrique centrale est un modèle d'étude particulièrement pertinent. D'une part, cette région a été le théâtre d'un des plus importants mouvements des populations de l'histoire de l'Afrique. Il y a environ 4000 ans, l'émergence de l'agriculture y a marqué un tournant décisif. Maîtrisant cette nouvelle technologie, les peuples de langue bantou ont progressivement étendu leur zone d'habitat et au fil d'un périple de plusieurs millénaires, se sont installés dans toute l'Afrique subsaharienne. D'autre part, l'Afrique centrale héberge le groupe de chasseurs-cueilleurs actifs le plus important au monde, les chasseurs-cueilleurs de la forêt, connus historiquement sous le nom de pygmées. Durant ces 15 dernières années, il y a une collaboration étroite avec Paul Verdu et de nombreux chercheurs du Musée de l'Homme, Antoine Gessin de l'Institut Pasteur et Jean-Marie Humbert de l'Université de Lyon, nous avons beaucoup appris sur l'histoire de ces populations. Par exemple, 
en utilisant des méthodes reposant sur le maximum de ressemblances, nous avons déterminé que les ancêtres des agriculteurs et des pygmées se seraient séparés au moins il y a 60 000 ans. Nos études ont également montré que les ancêtres des agriculteurs sont rentrés en expansion démographique il y a au moins 8 000 ans. Ce résultat soutient l'hypothèse selon laquelle les ancêtres des agriculteurs étaient déjà une population démographiquement florissante bien avant l'arrivée de l'agriculture il y a 4 000 ans, qui ne serait pas, on sait, la cause directe du succès démographique des populations l'ayant adopté. Nos études sur l'histoire génétique de l'Afrique se sont également penchées sur l'histoire migratoire des peuples Bantou, qui inclut aujourd'hui plus de 300 millions de locuteurs. Au cours des 3000 dernières années, les populations Bantou, à mesure qu'ils colonisaient l'Afrique subsaharienne, se sont systématiquement métissées avec les populations locales qu'ils ont rencontrées, telles que les Pygmées en Afrique centrale, les peuples pastoralistes en Afrique de l'Est et les chasseurs-cueilleurs coïssants en Afrique du Sud. Mais nos résultats montrent que ces métissages ont été bénéfiques pour les peuples aux peuples Bantou. Par exemple, de leur métissage avec les Pygmées, les Bantous ont acquis des nouvelles formes du système immunitaire HLA. Et de leur métissage avec les peuples pastoraux d'Éthiopie, les Bantous ont acquis une autre forme du gène de la lactase qui permet aussi boire du lait, digérer le lactose à l'âge adulte. Mais nos travaux les plus récents, en collaboration avec Franck Prugnol et François Renaud du CNRS de Montpellier, ont montré que ces métissages ont été également bénéfiques pour les pygmées. En effet, le paludisme aurait été amené dans la région par les peuples bantous au cours des 6000 dernières années. Cependant, ces mêmes populations bantous ont également transmis aux pygmées, via le métissage, la mutation qui permet de résister au paludisme, c'est-à-dire la mutation S, localisée dans le gène codant, la bêta-globine. Mais il n'y a pas que la génétique. Outre la génétique, l'homme, comme d'autres organismes, a d'autres moyens de réagir aux pressions environnementales. Parmi eux se trouvent les changements épigénétiques, c'est-à-dire tout changement d'expression des gènes qui n'implique pas de changement dans la séquence de l'ADN, comme défini par notre collègue Edith Hurd, spécialiste mondial dans le domaine. En d'autres termes, le génome désigne l'ensemble du matériel portant l'information génétique, l'ADN chez l'homme, tandis que l'épigénome désigne l'état épigénétique de la cellule, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs non génétiques régulant l'expression des gènes. Dans ce cadre, la méthylation de l'ADN est peut-être la composante la mieux comprise de la machinerie épigénétique. Mais la question est, quels sont les facteurs qui affectent la méthylation de l'ADN D'une part, la méthylation peut être altérée par des variations de séquence de l'ADN, ce qui revient à dire qu'elle dépend en tout cas en partie de la génétique elle-même. Mais d'autre part, des facteurs environnementaux, l'exposition au soleil, le tabagisme, la nutrition, certains traitements thérapeutiques, le stress, même l'environnement social peuvent altérer nos profils de méthylation et ainsi l'expression de nos gènes. Par exemple, deux jumeaux partagent exactement le même, le même génome, mais leur épigénome va être de plus en plus différent au cours, au cours de leur vie, ce qui témoigne des différentes expositions à l'environnement ou de vécu simplement. Nous avons montré, par exemple, qu'il peut y avoir bel et bien une différence importante entre populations humaines à niveau de leur épigénome. La biodiversité des profils épigénétiques pourrait ainsi expliquer une part importante des variations phénotypiques des populations humaines. Afin de comprendre l'impact du mode de vie et de l'habitat sur les profils de méthylation chez l'homme, l'Afrique centrale, 
constitue à nouveau un terrain idéal d'étude dans la mesure où elle abrite des populations qui diffèrent par leur habitat, forêt vers zone rurale, et par leur mode de vie, chasseurs-cueilleurs et agriculteurs. Nos travaux indiquent que les fonctions immunitaires sont particulièrement affectées par des changements d'habitat, comme le montrent les épigénomes des populations forestières et urbaines. A contrario, à habitat constant, ce sont les processus développementaux qui sont les plus affectés, comme en témoignent les différences épigénétiques entre agriculteurs et chasseurs-cueilleurs. Il s'avère que ces différences sont dues en grande partie à des variants génétiques, dont beaucoup évoluent sous sélection naturelle. Donc, notre, nos résultats suggèrent que les populations humaines peuvent répondre épigénétiquement à des changements environnementaux, témoignant d'une certaine plasticité phénotypique, mais au fil du temps, des changements génétiques peuvent apparaître, permettant une adaptation au milieu plus pérenne. En effet, dans, la, dans le contexte de l'adaptation génétique à l'environnement, une des découvertes majeures a été de montrer que la sélection positive darwinienne a augmenté les différences entre populations humaines, ayant comme cible principale les muta des mutations avantageuses qui soit changent la séquence protéique ou sont localisées dans les régions régulatrices. Nous avons ainsi identifié des gènes qui ont très vraisemblablement participé à la différenciation des grands groupes populationnels en Afrique, en Europe et en Asie. Ces gènes sont impliqués dans des traits phénotypiques variables entre populations, tels que la pigmentation de la peau, le syndrome métabolique, c'est-à-dire hypertension, obésité et diabète, ou la réponse immunitaire. Et justement, un tel lien entre sélection naturelle, réponse immunitaire et maladies infectieuses a formé le deuxième grand axe de nos recherches. Êtres humains et microbes entretiennent depuis longtemps une relation permanente et à double tranchant. Ils se complètent et se maintiennent dans un état d'homéostasie, comme dans le microbiote par exemple, mais il arrive que les micro-organismes soient pathogènes, provoquant ainsi des maladies. Tout comme les famines et les guerres ont continuellement fait peser sur les humains un lourd fardeau de mortalité, la menace des maladies infectieuses a une incidence majeure. Le taux de mortalité par infection restait très élevé jusqu'à la fin du XIXe siècle, une période qui a vu s'améliorer les conditions d'hygiène et arriver les premiers vaccins et les antibiotiques. Même Louis Pasteur, pourtant découvreur de la théorie microbienne, a perdu trois de ses filles prises de ce qu'on appelait à l'époque la fièvre. Rétrospectivement, il est clair qu'elles sont mortes d'une maladie infectieuse. Cette illustre famille est représentative de la plupart des familles de l'époque. Il n'était pas rare qu'au moins la moitié des frères et sœurs d'une fratrie meure d'infection. Mais la question qui émerge face à cette distinction est pourquoi cette moitié-là Dans la famille de Pasteur, un fils et une de ses filles ont survécu jusqu'à l'âge adulte, malgré une exposition probable à au moins l'un des microbes qui a tué leur sœur. Il est donc possible que les trois filles décédées aient été porteuses d'une forme de vulnérabilité génétique les prédisposant aux maladies infectieuses. Les premiers à établir un lien de cause à effet entre mortalité, maladies infectieuses et sélection naturelle furent John Haldane et Anthony Allison dans les années 50. Ils firent l'hypothèse que les troubles des globules rouges, tels que les thalassémies ou la drépanocytose, pouvaient protéger contre le paludisme. Depuis ces premiers travaux pionniers, un nombre de plus en plus important d'études en génétique de population a montré que les gènes de l'immunité innée sont des cibles préférentielles de la sélection naturelle, soulignant le rôle majeur joué par les agents pathogènes dans l'évolution de notre espèce. C'est avec ces questions en tête 
qu'il y a environ 15 ans, par l'intermédiaire de Philippe Kourilski, professeur au Collège de France, et à l'époque directeur général de l'Institut Pasteur, j'ai eu la chance de faire la connaissance de Jean-Laurent Casanova et Laurent Abel. Ensemble, nous avons fondé une nouvelle façon d'appréhender l'étude de l'infection, en intégrant génétique clinique et médicale d'une part, génétique épidémiologique d'autre part, et de notre, mon côté, génétique évolutive. La détection des signatures moléculaires, de la sélection naturelle, dans les gènes de la réponse immunitaire, nous a permis aussi d'évaluer la pertinence biologique de ces gènes et de déterminer s'ils sont essentiels, redondants ou adaptables. L'un de nos principaux centres d'intérêt a été l'étude de l'évolution des gènes de l'immunité innée, c'est-à-dire notre première ligne de défense contre les pathogènes. Ces études nous ont permis d'établir un modèle hiérarchique des différentes familles de récepteurs microbiens en fonction de leur pertinence biologique. Preuve que les gènes évoluant sur une sélection purifiante forte, c'est-à-dire des gènes essentiels, sont impliqués dans des maladies et le fait que des mutations sur certains de ces gènes comme les récepteurs TOL dans les endosomes ou l'interféron gamma, ont été associés à des phénotypes sévères, tels que l'encéphalite herpétique, les infections bactériennes pyogéniques ou la susceptibilité mendélienne aux maladies mycobactériennes. Mais à nouveau, il faut être positif. Il y a des mutations qui améliorent l'efficacité de la réponse immunitaire et peuvent, dans certains cas, augmenter en fréquence dans la population. Nous avons par exemple identifié des mutations dans les interférons de type 3, molécules qui sont impliquées dans la réponse antivirale, qui montrent des signaux de sélection forte en Europe et en Asie. À l'échelle plus générale de l'immunité innée, nous avons détecté plus de 50 gènes sous sélection positive en Afrique, en Europe ou en Asie. Et d'une façon intéressante, ces phénomènes de sélection se sont produits au cours des 6 000 à 13 000 dernières années, correspondant encore une fois à la période de transition d'un mode de vie chasseur-cueilleur à un mode de vie sédentaire associé à l'agriculture. Mais l'adaptation pathos... aux agents pathogènes peut parfois entraîner des dommages collatéraux. Dans un certain nombre de cas, les allèles sélectionnés positivement ne confèrent pas une protection, comme on s'y attendrait, mais sont associés à une susceptibilité accrue à certaines maladies, comme la maladie de Crohn, le diabète de type 1 ou la maladie cœliaque. Ces données soutiennent en C la théorie hygiéniste. Cher à Jean-François Bach, immunologiste à l'hôpital Necker et membre de l'Académie des sciences. Cette hypothèse postule que, après un changement environnemental, Certaines mutations qui étaient avantageuses par le passé en permettant de combattre l'infection seraient aujourd'hui responsables, certes dans les pays industrialisés, où l'exposition aux infections est moindre, de la susceptibilité plus importante aux maladies auto-immunes, inflammatoires et allergiques. Nos travaux sur l'évolution de l'immunité ont également montré que le métissage entre Néandertaliens et nos ancêtres a introduit des variants génétiques chez ces derniers qui ont renforcé notre capacité à se prémunir contre les infections. En effet, nos travaux ont montré que le niveau d'héritage néandertalien est particulièrement élevé chez les gènes dans les gènes de l'immunité innée. Par exemple, nous avons détecté une très forte signature des effets bénéfiques de l'introgression néandertalienne pour les récepteurs TLR1, 6 et 10, molécules impliquées dans la reconnaissance des microbes à la surface des cellules. Mais certains de ces segments néandertaliens ont aussi eu un impact sur l'expression génique, notamment celle associée à la réponse antivirale. Toutes ces études montrent que l'homme de Néandertal a transmis à nos ancêtres 
les premières européens et les premières asiatiques, des mutations clés pour le contrôle de la réponse immunitaire. Enfin, le troisième axe de nos recherches, initié au début des années 2010, concerne le lien entre immunologie humaine, génétique et médecine de précision. Nous visons à mieux comprendre la façon dont la diversité génétique, d'une part, mais aussi des facteurs épigénétiques, environnementaux et de mode de vie, influencent nos réponses immunitaires. Ces connaissances fondamentales pourraient nous donner à terme des pistes pour une médecine de précision, c'est-à-dire des traitements thérapeutiques mieux adaptés aux individus, en étant plus efficaces et en présentant moins d'effets secondaires. Dans ce cadre, l'étude de contrôle génétique de l'expression génique a révélé toute sa valeur pour établir des liens entre diversité génétique, phénotypes intermédiaires tels que l'expression génique et phénotypes ultimes tels que la susceptibilité à l'infection. Depuis quelques années, nous avons démarré plusieurs projets autour de l'utilisation des données d'expression, qu'il s'agisse des gènes codants des protéines ou des petits ARN régulateurs, combinés à un modèle d'activation immunitaire comme l'infection des cellules par des agents infectieux tels que le bacille de la tuberculose ou le virus de la grippe. Dans un cadre plus général, identifier les différents facteurs, génétiques ou non, à l'origine de la variabilité du système immunitaire est l'objectif, comme Alain disait, du laboratoire d'excellence milieu intérieur, que j'ai la chance de coordonner depuis 2011 avec Matthew Albert d'abord et puis avec Dara Duffy. Ce projet réunit l'expertise multidisciplinaire des chercheurs dans le domaine de l'immunologie, la génétique humaine, la génétique quantitative, la microbiologie et la biologie computationnelle. Il doit son nom, milieu intérieur, au concept développé par le physiologiste et fondateur de la médecine expérimentale, Claude Bernard, selon lequel le milieu intérieur, c'est-à-dire les principaux liquides internes pour l'être vivant, régit même les principes de la vie. Nous avons donc recruté une cohorte de 1000 individus sans moitié hommes, moitié femmes, stratifiés par classe d'âge, entre 20 et 70 ans. Au cours des dernières années, nous avons obtenu un grand nombre de phénotypes immunitaires chez tous ces individus, leur profil génétique, leur profil épigénétique, de nombreux marqueurs de santé, ainsi que des variables portant sur les habitudes de vie de ces individus. Permettez-moi de partager, pour finir, un seul exemple de ces travaux. Nous nous sommes concentrés sur l'étude des facteurs responsables de la variabilité des types cellulaires dans notre sang, à nous tous. Nous avons donc mesuré par cytométrie de flux un grand nombre d'immunophénotypes. Sur les 140 variables pouvant expliquer la variabilité des cellules immunitaires, comme la génétique, le sexe, l'âge, le microbiote, le régime nutritionnel le tagébagisme, la pratique du sport, etc., seuls cinq ont un véritable impact. La génétique, l'infection chronique par le cytomégalovirus, le tabagisme, l'âge et le sexe. Nous avons également montré que les facteurs génétiques influençaient plutôt la variabilité des populations cellulaires du système de l'immunité innée tandis que les facteurs non génétiques, comme le sexe ou l'âge, affectent plutôt la variabilité cellulaire du système immunitaire adaptatif. Même si nous comprenons, comme vous avez vu, de mieux en mieux les facteurs à l'origine de la diversité de la réponse immunitaire, une part importante de la variance immunitaire entre nous reste encore inexpliquée. D'autres recherches sont dès lors nécessaires qui prennent en compte des formes plus complexes de contrôle génétique, comme le rôle des interactions apistatiques ou les variants rares, des interactions avec l'âge, avec le sexe, et l'impact de l'environnement sur l'expression de nos gènes, 
le tout en utilisant des techniques de pointe telles que, par exemple, le séquençage de cellules uniques. Pour conclure, mesdames et messieurs, les approches génomiques combinées au principe et au modèle théorique en génétique des populations nous ont permis d'identifier des fonctions immunitaires claires et de les distinguer d'autres fonctions dotées d'un niveau de redondance immunologique plus important. Des gènes dont leur variation était bénéfique pour notre survie ont été identifiés, certaines mutations ayant été acquises aussi bien par métissage avec d'anciens humains que par métissage entre populations modernes. Néanmoins, il reste à explorer bien des liens entre génétique des populations et évolution d'une part, et immunologie humaine, d'autre part. L'étude d'échantillons d'ADN d'humains anciens correspondant à des points sur l'échelle temporaire, temporelle avant ou après des événements majeurs, tels que, la, pardon, tels que la transition vers des modes de vie plus sédentaires basés sur l'agriculture, ou encore les épidémies qui, comme la peste, ont fait disparaître des millions de personnes au cours du dernier millénaire, pourrait nous aider à mieux comprendre les facteurs à l'origine de la sensibilité aux maladies infectieuses. De nouvelles méthodes statistiques sont également à mettre au point pour identifier des formes de sélection naturelle plus subtiles, comme la sélection polygénique, voire l'introgression polygénique, dont la détection reste encore précaire. Enfin, et très important, soulignons que la plupart des études que j'ai mentionné, sont portent sur des grandes populations continentales, cosmopolites. À titre de comparaison, notons que les populations d'origine européenne ne représentent que 16 des habitants de la planète, alors qu'elles constituent plus de 78 des catégories prises en compte dans les études génétiques. Pour des raisons aussi bien scientifiques que sociétales, il est donc temps d'inclure dans ces études génomiques, aussi bien d'ordre anthropologique que médical, un plus grand nombre de populations d'ascendance non européenne, en particulier des populations dites négligées, afin d'améliorer la représentation de la diversité génétique humaine dans son ensemble. Ces efforts multidisciplinaires, incluant des approches basées sur la génétique des populations, la génomique fonctionnelle, ainsi que l'épidémiologie génétique, sont nécessaires pour éclairer le lien entre histoire migratoire, sélection naturelle, facteurs culturels et maladies. Mais il est temps, à présent, de revenir sur la notion de diversité. D'après les dictionnaires, le mot provient du latin, diversitas, et désigne le caractère de ce qui est divers, varié, différent, l'ensemble de personnes qui diffèrent les unes des autres par leur origine géographique, socioculturelle ou religieuse, leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle, etc. Je me suis perdu et qui constitue la communauté nationale à laquelle on appartient. La notion de diversité me fascine depuis l'enfance. Je suis depuis 20 ans un Parisien, malgré mon accent, mais aussi un Catalan, un Espagnol, un Français, et surtout un Européen. Cet attrait pour la multiplicité des langues, des cultures, des individus, m'a conduit, je pense, vers la génétique des populations, une discipline qui est une ode à la pluralité et au voyage. « Diversité, c'est ma devise », disait Jean de La Fontaine. Dans mon cas, diversité génétique, différence, c'est ma devise et le restera au cours de mes recherches et de mon enseignement au Collège de France. C'est la diversité et elle seule, en fait, qui est le moteur de l'évolution et le fondement de l'adaptation de l'homme aux changements environnementaux. Permettez-moi de terminer, mesdames et messieurs, en se tournant à nouveau vers le tableau de Gauguin, afin de répondre d'une façon synthétique aux trois questions posées au début de ma leçon. 
D'où venons-nous D'Afrique. Que sommes-nous Des Métis. Où allons-nous Évidemment, je ne peux pas y répondre. Néanmoins, en ce qui concerne mon laboratoire, je peux y répondre en me fondant sur le tableau. Puisque nous avons démarré un projet de recherche intégrant la génétique des populations, la génétique quantitative, l'anthropologie, la biologie médicale et la veille sanitaire sur la diversité des populations des cinq archipels composant la Polynésie française. S'il y a quelques mérites dans notre approche expérimentale, c'est celui de chercher à dévoiler l'expérience la plus imposante et la plus immédiate qui existe, celle de la nature. Je vous remercie.